नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो गव्हर्नमेंट ऑफिसर या आपल्या फ्री युट्यूब चॅनलवरती आपले स्वागत आहे तर आज आपण महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्प व राष्ट्रीय उद्याने हे लेक्चर घेणार आहोत आणि असंच एक लेक्चर मी भारतातील पूर्ण दिलेले आहेत अभयारण्य तर ज्यांनी कोणी बघितले नसतील तर त्यांनी नक्की बघून घ्या कारण येणाऱ्या एक्झाम ज्या आहेत राज्यसेवा कंबाईन त्यानंतर बऱ्याच आता मेगा भरती आहे तर यामध्ये सगळ्याला उपयोगी असं हे लेक्चर आहे तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा कारण बरीच माहिती मी शेवटपर्यंत इम्पॉर्टंट अशी दिलेली आहे ठीक आहे तर सरळ आपण लेक्चरला सुरुवात करूयात बघा महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्प आणि राष्ट्रीय उद्याने आता केंद्र सरकारने एकोणीसशे बहात्तरमध्ये वाघ देशाचा राष्ट्रीय वाघ हा जो प्राणी आहे तर तो देशाचा रा, राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित केलं ठीक आहे आता ह्या प्राण्याचे संरक्षण संवर्धन करण्यासाठी आणि त्यांची संख्या वाढवण्यासाठी एक एप्रिल एकोणीसशे त्र्याहत्तरमध्ये देशात व्याघ्र प्रकल्पाची घोषणा झाली त्यानुसार दोन हजार चौदाचा जो अहवाल आहे त्या अहवालानुसार देशात पन्नास व्याघ्र प्रकल्प आहेत आणि त्यातील सहा हे आपल्या महाराष्ट्रात आहेत हे लक्षात ठेवा आता दोन हजार सहापासून वाघांची जी गणना केली जाते जशी आपली जनगणना असते तशी व्याघ्र गणना असते तर ती दर चार वर्षाला होते हे पण लक्षात ठेवा आणि आत्ता सध्या म्हणजे दोन हजार चौदाच्या अहवालानुसार देशात एकूण वाघांची संख्या आहे तर ती दोन ठीक आहे आणि आपल्या महाराष्ट्रात आहे तर ती एकशे नव्वद आहे हे लक्षात ठेवा सगळं आता ह्यानुसार आपल्या हे शासनानं काय काय केलं बघा नेक्स्ट बघूयात आपण आता वाघांची जी संख्या आहे तर त्या संख्येनुसार आपण राज्यांचा पहिला क्रम बघूयात आणि त्यानंतर राष्ट्रीय उद्यान म्हणजे काय आणि अभयारण्य कोण कर म्हणजे घोषित करतं हे सगळं आपण बघणार आहोत आता बघा ह्याच्यानुसार म्हणजे संख्येनुसार कर्नाटक हे पहिल्या नंबरला आहे तिथं चारशे आठ वाघ आहेत त्यानंतर उत्तराखंड दोन नंबरला येतं तिथं तीनशे चाळीस संख्या आहे त्यानंतर मध्य प्रदेश येतं तिथं तीनशे आठ आता अगोदर म्हणजे ह्या अगोदरचे जे अहवाल आले होते व्याघ्रगणना तर त्यामध्ये मध्य प्रदेश हे टॉपला होतं त्यामुळं अगोदर मध्य प्रदेश या राज्याला टायगर स्टेट असं म्हटलं जायचं हे पण लक्षात ठेवा आणि मध्य प्रदेशमध्ये व्याघ्र प्रकल्पांची संख्या जास्त आहे पण वाघांची संख्या कमी आहे हे लक्षात ठेवा आता तमिळनाडू चार नंबरला येतं तिथं आहेत दोनशे एकोणतीस आता महाराष्ट्र आपलं जे आहे तर ते पाच नंबरला येतं आपल्या महाराष्ट्रात आहेत एकशे नव्वद वाघांची संख्या ठीक आहे आता बघा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा व्याघ्र प्रकल्प हा गुगामल ज्याला आपण मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प म्हणतो तर तो आहे आणि सर्वात छोटा आहे तर तो ताडोबा आता याचं जगाच्या आता जर आपण भारताचा विचार केला तर जगाच्या सत्तर टक्के वाघ हे फक्त आपल्या भारतात आहेत म्हणूनच आपल्या भारताला टायगर कंट्री किंवा वाघांचा देश असंही म्हटलं जातं आता जागतिक व्याघ्र दिन म्हणून कधी सेलिब्रेट केला जातो तर तो एकोणतीस जुलै या दिवशी सेलिब्रेट केला जातो आता राष्ट्रीय उद्यान म्हणजे काय हे आपण बघूयात आता वन्यजीव आराखड्यानुसार भारताचा किंवा महाराष्ट्राचा किंवा एखादं स्पेसिफिक क्षेत्रफळ असेल तर त्या क्षेत्रफळाच्या दहा टक्के जमीन ही राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य यांच्या खाली असणं गरजेचं असतं म्हणजे हे बंधनकारक आहे पण आपल्या महाराष्ट्रातलं फक्त तीन पॉईंट जमीन ही राष्ट्रीय उद्यान आणि महा अभयारण्य यांच्या खाली येते हे लक्षात ठेवा त्यानंतर सध्या महाराष्ट्रात आपल्या सहा राष्ट्रीय उद्याने आहेत आणि आपल्या भारतात एकशे पाच राष्ट्रीय उद्याने आहेत हे लक्षात ठेवा आता राष्ट्रीय उद्यान जे आहे तर हे केंद्र सरकारद्वारे वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार घोषित केलं जातं आणि अभयारण्य जे आहे तर ते आपल्या राज्य शासनाकडून अधिसूचित केलं जातं ह्या दोन्हीमधला फरक लक्षात ठेवा म्हणजे तुम्हाला ते लक्षात ठेवणं सोपं जाईल ठीक आहे आता राष्ट्रीय उद्यानांच्या सीमा या निश्चित केलेल्या असतात आणि त्यात खाजगी हस्तक्षेपाल मनाई असते म्हणजे तिथं कोणीही असं खाजगी जाऊ शकत नाहीत किंवा शिकार करू शकत नाहीत पण अभयारण्य जे आहे तर त्यामध्ये काही बाबतीत म्हणजे काही गोष्टींसाठी सूट दिलेली असते हे सगळं लक्षात ठेवा आता भारतात आपल्या जी अभयारण्य आहेत तर ती आहेत पाचशे पंधरा आणि आपल्या महाराष्ट्रात आहेत सत्तेचाळीस आणि जर संवर्धन क्षेत्र आपण बघितलं तर ते सहा आहेत म्हणजेच सत्तेचाळीस अभयारण्य आणि सहा संरक्षित क्षेत्र जर केली तर सगळं मिळून होतं ते एकोणसाठ होतं ठीक आहे तर नेक्स्ट बघूयात आता राष्ट्रीय उद्याने महाराष्ट्रातील कोणती कोणती आहेत ती बघा ह्यामध्ये फरक फक्त बोरिवली आणि बोर व्याघ्र प्रकल्प हे आहे म्हणजे सेम नावं आहेत पाच जी आहेत तर ती सेम आहेत राष्ट्रीय उद्यान पण आहेत आणि व्याघ्र प्रकल्प पण आहेत पण फक्त एक बदलतं ते फक्त तुम्ही पाठ करून ठेवा आता राष्ट्रीय उद्यान कोणती कोणती आहेत बघा बोरिवली राष्ट्रीय उद्यान जे की मुंबईमध्ये येतं त्यानंतर ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपूरमध्ये येतं हा व्याघ्र प्रकल्प पण आहे 
त्यानंतर गोगामल म्हणजेच आपण मेळघाट म्हणतो तर ते राष्ट्रीय उद्यान आहे अमरावती त्यानंतर पेंच राष्ट्रीय उद्यान आहे तर ते नागपूरमध्ये येतं नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान आहे तर ते गोंदियामध्ये येतं आणि चांदोली राष्ट्रीय उद्यान आहे तर ते सातारा सांगली कोल्हापूर आणि रत्नागिरी यांच्या सीमेवरती येतं हे लक्षात ठेवा आता मी जसं म्हटलं की फक्त व्याघ्र प्रकल्पामध्ये बोर व्याघ्र प्रकल्प ॲड करायचा आणि राष्ट्रीय उद्यानामध्ये बोरिवली हे राष्ट्रीय उद्यान ॲ ॲड करायचं हे जे पाच आहेत तर ते तुम्ही पाठ करून ठेवा ते सेमच येतात पहिले पाच फक्त बोर हे व्याघ्र प्रकल्प आहे आणि बोरिवली हे राष्ट्रीय उद्यान आहे आता मी इथं दा सांगतेच आहे तुम्हाला बा व्याघ्र प्रकल्प त्यानंतर नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प मेळघाट गोगामल व्याघ्र प्रकल्प त्यानंतर सह्याद्री याला चांदोली असं म्हटलं जातं त्यानंतर पेंच व्याघ्र प्रकल्प त्यानी शेवटी आहे तर ते बोर व्याघ्र प्रकल्प आता हे आपण डिटेल्स बघणारच आहोत बघूया पहिल्यापासून आता घेऊया पहिला तर ते आहे मेळघाट गुगामल व्याघ्र प्रकल्प आता याचं ठिकाण कुठं आहे तर ते अमरावती जिल्ह्यामध्ये चिखलदरा व धारणी तालुक्या येतं म्हणजे त्या तालुक्याच्या ठिकाणी ते येतं याची स्थापना झाली तर ते एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरमध्ये आणि वैशेचे महाराष्ट्रातील ह्याला म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रातील जैवविधतेचे भांडार म्हणून याला ओळखलं जातं आता यामध्ये हे जे अभयारण्य किंवा हे राष्ट्रीय उद्यान आहे तर तिथं कोणते कोणते प्राणी आढळतात बघा तर पट्टेवाले वाघ बिबट्या त्यानंतर रानगवे सांबर मोर चितळ असे तिथं प्राणी आढळून येतात नेक्स्ट बघूयात आता सह्याद्री म्हणजे चांदोली व्याघ्र प्रकल्प आता ठिकाण ह्याचं कुठं कुठं आहे तर ते मी मग अशी सांगितलंच तुम्हाला सातारा कोल्हापूर सांगली सात रत्नागिरी ह्या चार जिल्ह्यांच्या सीमेवरती ते आहे आणि याची स्थापना दोन हजार चारला झालेली आहे आणि यालाच युनेस्कोने दोन हजार बारामध्ये चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाला जागतिक वारसा यादीत समावेश केलेला आहे हे पण महत्त्वाचं आहे लक्षात ठेवा आता इथं प्राणी कोणते कोणते आहेत तर वाघ बिबट्या शेखरू गवे असे इथं प्राणी आढळून येतात आणि यालाच म्हणजे हा जे सह्याद्री चांदोली व्याघ्र प्रकल्प किंवा जे उद्यान आहे तर त्या त्याला फुलपाखरांचा स्वर्ग असं म्हटलं जातं ठीक आहे नेक्स्ट बघूयात ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प ह्याचं ठिकाण कुठं आहे तर ते चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये येतं आणि हे महाराष्ट्रातील सर्वात पहिले राष्ट्रीय उद्यान आहे हे पण लक्षात ठेवा आता महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त वाघ पण ताडोबा येथेच आढळून येतात आणि वैशिष्ट्य इथं जर आहे तर त्यामध्ये मगर प्रजनन केंद्र एक आहे म्हणजे या राष्ट्रीय उद्यानामध्ये आणि येथे लहान मोठे असे तलाव आहेत खूप तर ते त्यात एक मोठा तलाव आहे तर त्या तलावाचं नाव सरोवर जे आपण म्हणतो ताडोबा या नावानं तो तलाव ओळखला जातो आणि म्हणूनच याला नाव ताडोबा असं पडलेलं आहे आता इथं प्राणी कोणते आढळतात बघा तर वाघ चितळ मगर सांबर गवा असे प्राणी आढळतात नेक्स्ट बघा पेंच आता यालाच ह्याचं नाव जे आहे तर ते जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान पेंच असं म्हटलं जातं याचं ठिकाण येतं तर ते महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश राज्यांच्या सीमेवर आहे पण आपण जर म्हटलं तर ते नागपूर ह्यामध्ये ते येतं आता महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश राज्यांची जी सीमा आहे नागपूरची तर त्या दोन्हीकडे येतं आता ह्यामध्ये जी पेंच नदी आहे तर ती दक्षिणेकडे वाहत जाऊन दोन भागात विभाजन करते म्हणजे जो भाग मध्य प्रदेशमध्ये आहे तर तो मध्य प्रदेशमधील पेंच राष्ट्रीय उद्यान आहे आणि जो भार आपल्या सॉरी महाराष्ट्रात आहे तर ते महाराष्ट्रातील पेंच राष्ट्रीय उद्यान आहे आणि मागचं जे आम्ही अभयारण्यावरती एक लेक्चर दिलं होतं त्यामध्ये ही कमेंट आली होती की पेंच आपल्या महाराष्ट्रामध्ये मध्ये पण येतं आणि मध्य प्रदेशमध्येही येतं त्यामुळे मी इथं डिटेल ते एक्सप्लेन केलेलं आहे ज्यांनी अभयारण्यांचा म्हणजे महा भारतातील अभयारण्यांचा व्हिडिओ बघितला नाही त्यांनी नक्की बघून घ्या ठीक आहे नेक्स्ट बघूयात आता आता हाय हे जे अभयारण्य आहे म्हणजे राष्ट्रीय उद्यान तर त्याला एकोणीसशे सत्याहत्तरमध्ये अभयारण्याचा दर्जा दिला ठीक आहे आणि त्यानंतर ब्याण्णवमध्ये व्याघ्र प्रकल्प म्हणून दर्जा दिला इथं प्राणी कुठले आढळतात बघा तर वाघ चितळ पट्टेदार वाघ त्यानंतर सांबर असे प्राणी इथं आढळून येतात नेक्स्ट बघूयात व्याघ्र प्रकल्प तर आहे बोर बोर व्याघ्र प्रकल्प हा पण नागपूर जिल्ह्यामध्ये वर्धा जिल वर्धा हे मध्ये येतं आणि सेलू ठीक आहे तालुका त्याचा येतो सेलू वैशिष्ट्य काय काय आहेत बघा तर बोर अभयारण्याला एक जुलै चौदा मध्ये केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालयाने व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा दिला म्हणजे याची स्थापना कधी झाली तर दोन हजार चौदा मध्ये आणि तो कोणते कोणते आढळतात तर चितळ सांबर लांडगे त्यानंतर वाघा असे बरेच तिथं आढळून येतात ठीक आहे आता नेक्स्ट बघूयात व्याघ्र प्रकल्प नवेगाव नागझिरा आता 
हे जे ठिकाण आहे तर ते आहे गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आणि तालुका येतो तर तो अर्जुनी मोरगाव आता स्थापना कधी झाली बघा तर एकोणीसशे बहात्तरमध्ये झालेली आहे आणि याचं जे वैशिष्ट्य आहे तर इथे पण नवेगाव नावाचा एक तलाव आहे आणि त्या तलावानुसार म्हणजे त्या तलावावरनं ह्यालाही नाव नवेगाव बांध राष्ट्रीय उद्यान असं पडलेलं आहे आता इथं प्राणी कोणते आढळतात बघा तर वाघ पट्टेदार मन्यार हे जे आहे मन्यार ही एक सापाची जात आहे जी की खूप विषारी असते आणि तलावातील पान मांजरं पण आहेत म्हणजे इथं तलाव आहेत मोठ्या प्रमाणात आणि गोंदिया जिल्ह्यालाच तलावांचा जिल्हा असंही म्हटलं जातं आणि बिबटे नील गाय असे बरेच प्राणी इथे आढळून येतात नेक्स्ट बघूयात आता हे झाले व्याघ्र प्रकल्प आता मी तुम्हाला म्हटलं हे पाच आपण जे बघितले हे व्याघ्र प्रकल्प हे आहेत आणि राष्ट्रीय उद्यानही आहेत आता फक्त राष्ट्रीय उद्यान जे सेपरेट आहे तर ते बघा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे एक आहे जे की मुंबई ठिकाण कुठं आहे तर ते बोरिवलीमध्ये आहे आणि याचं जुनं नाव म्हणजे स्वातंत्र्याच्या अगोदर याला कृष्णगिरी राष्ट्रीय उद्यान असं म्हटलं जायचं आणि स्वातंत्र्यानंतर त्याला म्हणजे असं नाव देण्यात आलं म्हणजे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान असं नाम नामांतर त्याचं करण्यात आलं आता या उद्यानात पुरातन कान्हेरी लेण्या आढळतात आता मी लेण्यांवरती आपल्या महाराष्ट्रातील सर्व लेण्या ह्याच्यावरती एक लेक्चर दिलेला आहे ज्याने बघितलं नसेल त्याने नक्की बघून घ्या कारण त्यामध्ये सगळ्या अगदी युनेस्कोपासून छोट्या छोट्या लेण्यांपर्यंत मी सगळं दिलेलं आहे आता राज्यातील हा सर्वात लहान राष्ट्रीय उद्यान आहे हे पण लक्षात ठेवा आता इथं कोणते प्राणी आढळतात तर रान मांजर अस्वल त्यानंतर मुंगूस असे बरेच इथं आढळून येतात आता बरेच मला वाटतं मी या लेक्चरमध्ये सगळे व्याघ्र प्रकल्प त्यानंतर वाघांची संख्या म्हणजे कोणत्या राज्यात जास्त आहे त्यानुसार क्रम हे बरंच दिलेलं आहे ज्यांना माहिती नाही आहे किंवा त्यांच्याकडे डाटा असा उपलब्ध नाही आहे त्यांनी व्हिडिओ पॉज करून ते नोट डाऊन करून घ्या कारण महत्त्वाचं आहे ठीक आहे त्यानंतर आणखीन एक बघा महाराष्ट्रातील हत्ती या प्राण्याचे संरक्षण व संवर्धन करणे या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने कोल्हापूर येथे हत्ती प्रकल्प चालू केलेला आहे हा पण महत्त्वाचा आहे कदाचित हे विचारलं जाऊ शकतं ठीक आहे तर चला आपण नेक्स्ट लेक्चरला भेटणारच आहोत आता आम्ही इथं व्हॉट्सअप नंबर पण दिलेला आहे त्यानंतर आमचं टेलिग्राम चॅनल आहे जर ज्यांनी जॉईन केलेलं नाही त्यांनी नक्की करा कारण त्यावरती हे पी मी लगेच सेंड करणारच आहे ठीक आहे चला नेक्स्ट लेक्चरला भेटूयात थँक्यू